హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు రాజీ సెలుగు ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ నేనైతే చాలా బాగున్నానండి ఈరోజు నేను మీకు నా యొక్క సింపుల్ అయిన ఈరోజు లంచ్ మెను మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను ఈరోజు నేనైతే సింపుల్గా ఒక క్యాబేజ్ ఫ్రై చేశానండి కొబ్బరి వేసి తర్వాత మునక్కాయ క్యారెట్ మామిడికాయ వేసి సాంబార్ చేశాను అలాగే కొన్ని బొడియాలు వేయించుకున్నాను ఇకపోతే పెరుగు రైస్ కామన్ సో ఫస్ట్ అయితే సాంబార్ కోసం ఇక్కడ నేను జస్ట్ ఒక గరిటి కందిపప్పు తీసుకుంటున్నాను అలాగే చింతపండు నానబెట్టుకుంటున్నానండి చిన్న ఉసిరికాయ సైజ్ అంతా ఎక్కువ గిన్నెలు వాడకుండా తక్కువ గిన్నెలతో ఎలా మనం తొందరగా లంచ్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఈరోజు నేను చూపిస్తానండి మీకు ఇలా నేను ముందుగానే నేను చెప్పినట్టు ఒక గరిట కందిపప్పుని బాగా శుభ్రంగా కడిగి వాటర్లో నానబెట్టేసుకున్నా అలాగే మాకు కావాల్సినంత రైస్ కోసం రైస్ తీసుకొని కడిగి అది కూడా వాటర్లో నానబెట్టి ఉంచుకున్నానండి అలాగే క్యాబేజ్ కూడా బాగా సన్నగా తరిగేసి ఇట్లా వాష్ చేసుకుని ఇలా డ్రైన్ చేసి పెట్టుకున్నాను క్యాబేజ్కి తగ్గ కొబ్బరి కూడా ఇలా పక్కన పెట్టుకున్నానండి కోరుకుని నేను ఎప్పుడు ఉంచుకుంటాను కొబ్బరి నేను ఎప్పుడు స్టోర్ చేసుకుంటానండి పచ్చి కొబ్బరిని ఫ్రిడ్జ్లో దానికి నేను ఒక సపరేట్ వీడియో చేసి చూపిస్తాను ఎలా స్టోర్ చేసుకోవాలో ఆ కొబ్బరి త్రీ మంత్స్ అయిందండి నేను పెట్టి అలాగా సో నేను రెగ్యులర్గా కొబ్బరి వాడుతూ ఉంటాను అనమాట సో ఇంకా ఫ్రెష్గా ఉంది అది ఎలా పెట్టుకోవాలో ఫ్రెష్గా అన్నది నేను మీకు ఒక సపరేట్ వీడియోలో చూపిస్తాను ఇప్పుడు ఈ క్యాబేజ్ అంతా కూడా నేను ఒక గిన్నెలో వేసేస్తున్నానండి బౌల్లో వేసుకొని నేనైతే క్యాబేజ్ ఫ్రై ఇలా చేస్తానండి ఇలాగ బౌల్లో వేసుకున్న క్యాబేజీలో నేను ఎంత కావాలో ఈ క్యాబేజ్ ఫ్రైకి కావాల్సినంత సాల్ట్ వేసేస్తాను ఇక్కడ నేను సుమారు ఒక హాఫ్ స్పూన్ సాల్ట్ వేశాను అలాగే దీంట్లోనే నేను ఏం చేస్తానంటే పచ్చిమిరపకాయలు బాగా పొడవుగా చీల్చుకుని ఉంచుకున్న పచ్చిమిరపకాయలు కూడా వేసేస్తాను ఈ క్యాబేజీకి ఇదే కారం అండి ఇంకా మళ్ళీ నేను దీంట్లో మిరపొడి ఏం వేసి వేయను అలాగే గార్లిక్ అండి వెల్లుల్లిపాయలు కొంచెం క్రష్ చేసి అది కూడా వేస్తాను అవి వేస్తే ఏంటంటే మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది అనమాట ఈ క్యాబేజ్ ఫ్రైకి ఎప్పుడు కూడా క్యాబేజ్ గ్రీన్ చిల్లీస్ గార్లిక్ కాంబినేషన్ చాలా బాగుంటుందండి క్యాబేజ్ వెల్లులు ఈ కాంబినేషన్ బాగుంటుంది పచ్చిమిరపకాయలతో అలాగే దీంట్లో నేను కాస్త ఆయిల్ వేస్తున్నానండి సో దీంట్లో ఏమేమి వేసాను నేను సాల్ట్ వెల్లుల్లిపాయలు పచ్చిమిరపకాయలు ఇవన్నీ వేసి ఇప్పుడు మొత్తం కూడా ఈ క్యాబేజ్లో ఇదంతా కూడా మన హ్యాండ్స్ క్లీన్గా ఉండాలండి ఇలా చేసినప్పుడు శుభ్రంగా దీన్ని అంతా కూడా ఇలాగా బాగా కలుపుతున్నానండి బాగా మొత్తం అంతా కూడా దీని జ్యూసెస్ అంతా రిలీజ్ అవ్వాలి క్యాబేజ్లో ఉన్న జ్యూసెస్ అన్నీ కూడా సో ఈ విధంగా ఇలా మొత్తం కూడా కొంచెం క్రష్ చేసినట్టు మనం చేతితోటి ఇలా కలుపుకోవాలన్నమాట మొత్తం మిక్స్ చేసుకోవాలి మొత్తం ఈ పచ్చిమిరపకాయల్లో ఉన్న ఘాట్ అంతా కూడా క్యాబేజ్లోకి వెళ్ళాలన్నమాట క్యా క్యాబేజ్ చాలా చప్పగా ఉంటుంది కదా సో ఏంటంటే ఈ పచ్చిమిరపకాయలు వేయడం వలన ఏంటంటే బాగుంటుంది అనమాట ఫ్రై దీని ఘాట్ అంతా కూడా ఈ క్యాబేజ్లోకి వెళ్ళి ఫ్రై బాగుంటుంది ఫ్రై చేసినప్పుడు అలాగే దీంట్లో కాస్త కరివేపాకు కూడా ఇలా క్రష్ చేసి వేస్తున్నాను సో ఇట్లా చేసేసుకొని నేను పక్కన పెట్టేస్తున్నానండి ఇక్కడ ఈ క్యాబేజ్ కూడా కాసేపు అలా ఉంటుంది మ్యారినేట్ చేసినట్టు అనుకోండి ఇప్పుడు నేను కందిపప్పు కడిగి నానబెట్టి ఉంచుకున్నాను బియ్యం నానబెట్టాను అలాగే క్యాబేజ్ని కూడా ఇలా రెడీ చేసి ఉంచుకున్నాను ఇవన్నీ ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ అలాగే ఉండే టైంలో నేను వచ్చేసి సాంబార్ కోసం వెజిటబుల్స్ అంతా కట్ చేసి రెడీ చేసుకుంటాను ఇదంతా టైం సేవింగ్ ప్రాసెస్ అండి చక్కగా ఇవన్నీ రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను కదా ఇంకా వెజిటబుల్ కట్ చేసుకుంటాను నా దగ్గర ఉన్న వెజిటబుల్స్తో ఈరోజు నేను సాంబార్ చేస్తున్నానండి సాంబార్ కోసం నేను ఇక్కడ ఉల్లిపాయ పచ్చిమిరకాయ టమాటాలు ములక్కాళ్ళు క్యారెట్ అలాగే కొంచెం మామిడికాయ ఉండిందండి ఒక చిన్న సగం ముక్క సో ఆ మామిడికాయను కూడా వాడుతున్నాను ఈరోజు సాంబార్లోకి మామిడికాయ వేస్తే బాగుంటుందండి సాంబారు సో ఇవన్నీ కలిపి దీంతో నేను ఈరోజు సాంబార్ చేస్తున్నాను సో అంతా కట్ చేసి రెడీగా కూడా పెట్టేసుకున్నా ఇంకా నేను స్టవ్ ఆన్ చేసి స్టార్ట్ చేస్తానండి వంట చేయడము ఈరోజు మొత్తం లంచ్ కూడా నేను ఈ రెండు వెసల్స్ యూస్ చేసే చేస్తున్నానండి ఒక చిన్న కుక్కర్ అలాగే ఒక కడాయి అండి ఇలా చేయడం వల్ల ఏంటంటే మనకి మధ్యాహ్నం గిన్నెలు ఎక్కువ పడవండి తోమడానికి చాలా సింపుల్గా ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఈ కడాయిలో ఫస్ట్ నేను ఆయిల్ వేస్తున్నాను స్టవ్ ఆన్ చేసుకున్నా అలాగే ఈ కుక్కర్లో వచ్చేసి ఫస్ట్ సాంబార్ కోసం కందిపప్పు ఉడకపెట్టుకుంటున్నాను కందిపప్పు వేసేసి దానికి తగ్గ వాటర్ వేస్తానండి అది ఉడకడానికి తగ్గ వాటర్ వేసేస్తాను ఈ లోపల ఇక్కడ ఆయిల్ కూడా వేడెక్కిపోతూ ఉంటుంది అనమాట హీట్ అయిపోయి ఉంటుంది ఇప్పుడు దీంట్లో నేను ముందుగా కట్ చేసి ఉంచుకున్న టొమాటోస్ తర్వాత ఒక్క పచ్చిమిర్చి అలాగే కాస్తంత జీలకర్ర ఒక పావు టీ స్పూన్ అంతా పసుపు 
ఇప్పుడు రెండు వెల్లుల్లి రబ్బలు కూడా దీంట్లో వేస్తున్నాను వెల్లుల్లి రబ్బలు వేసిన తర్వాత ఇందులో నేను ఒక టూ డ్రాప్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ కూడా వేస్తున్నాను ఇలాగా ఆయిల్ వేయడం వలన ఏంటంటే పప్పు ఉడుకుతున్నప్పుడు ఫుల్ పొంగకుండా ఉంటుంది అలాగే పప్పు కూడా బాగా మెత్తగా కాటుకులా ఉడికిపోతుందండి ఎలాగో నేను పప్పు ముందే నానబెట్టాను కాబట్టి చక్కగా ఒక టూ విజిల్స్కి మెత్తగా ఉడికిపోతాయి ఈ జీలకర్ర అంత వేయడం వలన ఏంటంటే పప్పులో ఒక టేస్ట్ వస్తుందండి ఉడికిన తర్వాత చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు స్టవ్ కూడా ఆన్ చేస్తాను కుక్కర్కిను ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆయిల్ కూడా హీట్ అయిపోయింది సో ఆయిల్ బాగా హీట్ అయిపోయిందండి ఇప్పుడు నేను దీంట్లో వడియాలు వేయం చేసుకుంటున్నాను నేను ఎక్కువ ఎక్కువ ఆయిల్ వేసి వడియాలు ఎప్పుడు వేయించనండి కరెక్ట్గా వడియాలు మునిగే అంత ఆయిలే యూజ్ చేస్తాను దీనివల్ల ఏంటంటే మనకి ఆయిల్ వేస్ట్ అవ్వదు ఊరికే ఆయిల్ మనం రీహీట్ చేయడం కూడా మంచిది కాదు హెల్త్కి అందుకనే దీనికి కావాల్సినంత ఆయిల్ వేసుకుంటాను నేను ఎప్పుడు కూడా డీప్ ఫ్రై చేసేటప్పుడు సో ఒక పక్క నేను వడియాలు వేయం చేసుకుంటున్నాను ఇంకో పక్క ఇంకో స్టవ్లో నేను కుక్కర్ కూడా దాంట్లో నేను పప్పు కూడా ఉడికిపోతుందండి రెండు అట్ ఎ టైం జరిగిపోతుంది నాకు సో ఇప్పుడు దీంట్లోనే అప్పడాలు కూడా వేయించేసుకుంటున్నాను ఈ అప్పడాలు వేయించుకున్న తర్వాత ఇంక ఈ కడాయి కడక్కుండా దీంట్లో ఇది ఆయిలే కదండి పర్వాలేదు ఈ ఆయిల్ అంతా కూడా ఎక్సెస్ ఉన్న ఆయిల్ అంతా కూడా తీసి సపరేట్గా పెట్టేస్తానండి అది ఆమ్లెట్ అది వేసుకున్నప్పుడు యూస్ చేసుకుంటాను ఈ ఆయిల్ నేను సో దీంట్లోనే నేను క్యాబేజ్ కూడా ఫ్రై చేసేసుకుంటాను అనమాట సో ఎలాగో స్టవ్ ఆన్లో ఉందండి కడాయి కూడా వేడిగా ఉంది ఎందుకంటే దీంట్లో అప్పడాలు వేయించుకున్నాను కాబట్టి ఆయిల్ పక్కన పెట్టేశాను కదా అదే కడాయిలో ఇప్పుడు నేను క్యాబేజ్ వేసి వేసి వేయించేస్తున్నాను ఈ క్యాబేజీలో ముందే అన్నీ వేసి నేను మ్యారినేట్ చేసి పెట్టాను కదా ఇంకా ఆయిల్ కూడా దాంట్లో వేశాను కాబట్టి దీంట్లో ఇంకా నేను ఆయిల్ కూడా వేయట్లేదు సాల్ట్ వేయట్లేదు ఏమీ వేయకుండా ఉట్టిగా ఇలాగా ఈ క్యాబేజీని ఫ్రై చేస్తున్నాను ఎందుకంటే దీంట్లోనే అన్నీ ముందు వేసి నేను మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్నాను కాబట్టి చాలా సింపుల్గా క్విక్గా అయిపోతుందండి ఇలా చేస్తే జస్ట్ ఒక త్రీ మినిట్స్లో క్యాబ్ క్యాబేజ్ రెడీ అయిపోతుంది మనకి సో ఇలాగా ఒక టూ మినిట్స్ మగ్గించుకోవాలి దీన్ని అంతేనండి ఇంచుమించు క్యాబేజ్ ఫ్రై అయిపోయింది ఇప్పుడు కొబ్బరి కూడా వేసేస్తున్నాను దీంట్లో క్యాబేజ్ అంతా కూడా బాగా మగ్గిపోయిందండి బాగా ఉడికిపోయింది ఈ స్టేజ్లో ఇంకా నేను దీంట్లో లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్గా నేను కొబ్బరి తురుము కూడా వేసేసి ఈ పచ్చి కొబ్బరి తురుము కూడా వేసేసి దీన్ని నేను ఒక్కసారి కలిపేసి ఇంకా డిష్ అవుట్ చేసేస్తానండి ఇలాగ క్యాబేజీ ఫ్రై చేసుకున్నప్పుడు అలాగే క్యారెట్ ఫ్రై చేసుకున్నప్పుడు బీన్స్ ఫ్రై చేసుకున్నప్పుడు ఇలాగ ఇలా చేసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే మనం దీంట్లో కొంచెం కొబ్బరి పచ్చి కొబ్బరి తురుము వేసుకున్నాం అనుకోండి చాలా రుచిగా ఉంటుందండి ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి పిల్లలకైతే ఇలా చేసి పెడితే చాలా నచ్చేస్తుంది ఎందుకంటే కమ్మగా ఉంటుంది అనమాట ఫ్రై బాగుంటుంది టేస్ట్ సో ఇంకా ఇది ఇలా ఫ్రై చేసేసి ఇంకా అయిపోయిందండి దీన్ని నేను డిష్ అవుట్ చేసి పక్కన పెట్టేసుకుంటాను క్యాబేజీ ఫ్రై తీసి పక్కన పెట్టేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఈ కడాయిలోనే నేను సాంబార్కి కూడా రెడీ చేసేసుకుంటున్నాను దీంట్లో ఆయిల్ వేసుకుని ఆయిల్ కాస్త హీట్ అయిన తర్వాత దీంట్లో మెంతులు ఒకే ఒక ఎండుమిరపకాయ చీల్చి వేసుకున్నానండి అలాగే ఆవాలు జీలకర్ర వేసుకున్నాను ఇవి కొంచెం చిట్పట్లు ఆడిన తర్వాత ఇందులో నేను ముందుగానే కట్ చేసి ఉంచుకున్న వెజిటబుల్స్ సాంబార్ కోసం చెప్పాను కదా ముందుగా చూపించాను కదా మీకు సో ఆ వెజిటబుల్స్ జస్ట్ మామిడికాయ ముక్కలు తప్పితే మిగతా అన్నీ కూడా వేసేసుకుంటున్నాను ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిరపకాయలు క్యారెట్ ముక్కలు అలాగే మునక్కాయ ముక్కలు అన్నీ కూడా వేసుకుని వీటిని కాస్త వేయించేసి దీనికి ఈ వెజిటబుల్స్కి తగ్గ కొంచెం సాల్ట్ అనమాట కల్లుప్పు కూడా వేసి కాస్త పసుపు వేసి దీన్ని అంతా కూడా ఇలాగ వేయించుకుంటున్నాను ఈ విధంగా తర్వాత దీంట్లో నేను ఇక్కడ ఒక స్పూన్ కారం ఒక స్పూన్ ధనియాల పొడి కూడా వేశానండి ఆ క్లిప్పింగ్ మిస్ అయింది సో నేను మీ క్వాంటిటీ చూపిస్తున్నాను అవి ముందే వేసేసాను అవి వేసేసి మొత్తం కూడా అలాగా మొత్తం పచ్చి వాసన పోయే వరకు కలిపేసి ఈ ముక్కలన్నీ కూడా ఉడికేంత వాటర్ పోసేసి దీన్ని ఫస్ట్ ఉడికించుకుంటున్నానండి ముందే నేను చింతపండు రసం పోయట్లేదు జస్ట్ వాటర్ వేసి మొత్తము వెజిటబుల్స్ కుక్ అయ్యే వరకు దీన్ని ఇలాగా ఉడికించుకుంటున్నాను ఇది ఇలాగ ఉడుకుతుండగా కుక్కర్ కూడా మూడు విజిల్స్ వచ్చేసినాయి మనం వేసుకున్న వెజిటబుల్స్ అంతా సగం పైన బాగా ఉడికిపోయిందండి ఇప్పుడు కుక్కర్ నుంచి పప్పు కూడా తీసేసి మెదిపేసి దాన్ని కూడా దీంట్లో నేను ఇప్పుడు కలిపేసుకుంటున్నాను పప్పు వేసిన తర్వాత దీంట్లో నేను వాటర్ ఇంకా అసలు పోసుకునేసి బాగా మరగపెట్టుకోవాలండి సాంబార్ని హై ఫ్లేమ్ మీద ఒకసారి నీళ్ళు వేసిన తర్వాత కూడా బాగా దీని అంతా కూడా ఇలా కలిపేసుకుంటున్నాను ఇంకా నేను దీంట్లో చింతపండు రసం వేయలేదు చింతపండు రసం ముందే వేస్తే దీంట్లో వేసిన వెజిటబుల్స్ ఉడకవని నేను తర్వాత లాస్ట్లో వేస్తానండి ఇప్పుడు దీంట్లో వేసిన
ఈ సాంబార్ పొడి లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను కుదిరితే ఇస్తానండి లేకపోతే మీరు నా ప్లేలిస్ట్కి వెళ్ళి చూస్తే మీరు చట్నీస్ అండ్ మసాలా పౌడర్స్ అని ఉంటుంది ఆ రెసిపీస్లో చూస్తే కూడా దాంట్లో కూడా నేను సాంబార్ పొడి అండ్ రసం పొడి అంతా కూడా ఉంటుంది అక్కడ చూసి కూడా మీరు ది రెసిపీ తెలుసుకోవచ్చు సో ఇవి సాంబార్ పొడి కూడా వేసిన తర్వాత మొత్తం కలిపేసి బాగా హై ఫ్లేమ్లో దీన్ని బాగా మరిగించుకుంటున్నాను కొంచెం సాల్ట్ తగ్గినట్టు అనిపించి మళ్ళీ దీంట్లో కాస్త కళ్ళు పేశానండి అలాగే దీంట్లో జస్ట్ ఒక పావు టీ స్పూన్ పంచదార కూడా వేస్తాను నేను అలా వేయడం వల్ల ఏంటంటే సాంబార్ ఒక టేస్ట్ బాగుంటుంది ఇంకా కొంచెం ఎన్హాన్స్ అవుతుంది అనమాట దీని ఫ్లేవర్ టేస్ట్ ఎన్హాన్స్ అవుతుంది అనేసి కొంచెం షుగర్ వేస్తాను లాస్ట్లో నేను పప్పు ఏదైతే ఉడకపెట్టానో అదే కుక్కర్లో రైస్ కూడా చేసేస్తున్నానండి పప్పు ఉడికిన తర్వాత తీసేసాను కదా దీంట్లో కాస్త వాటర్ వేసి కడిగేసి ఆ కుక్కర్లోనే రైస్ పెట్టేస్తున్నాను నేను రైస్ ముందే ట్వంటీ మినిట్స్ ముందే నేను నానబెట్టుకున్నాను కాబట్టి ఇలా చేయడం వల్ల ఏంటంటే రైస్ బాగా పొడి పొడిగా అలాగే మెత్తగా కూడా ఉంటుంది అనమాట అలాగే ఒదుగు కూడా వస్తుంది మనం చేసే రైస్ ఉడికిన తర్వాత సో ఇంకా స్టవ్ ఆన్ చేసి దీన్ని పెట్టేసుకుంటున్నాను నేను ఎప్పుడు కూరలంతా అయిపోయిన తర్వాత నేను రైస్ చేసుకుంటానండి లాస్ట్గా ఫైనల్గా అప్పుడే మనం తినేటప్పుడు రైస్ వేడిగా ఉంటుంది అని సాంబార్ బాగా మరిగిపోయింది ఇంకా లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్గా దీంట్లో నేను ముందుగా కట్ చేసి ఉంచుకున్న మామిడికాయ ముక్కలు కూడా వేసేసి రెండు కరివేపాకు రెబ్బలు కూడా దాంట్లో వేసేసి ఒక్కసారి దీన్ని కలుపుకొని ఇంకా నేను ఒక్క టూ మినిట్స్ దీన్ని అలా మరగబెట్టుకొని ఇంకా నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుంటున్నాను సాంబార్ కూడా అయిపోయిందండి చూసారు కదా చక్కగా కరెక్ట్ కన్సిస్టెన్సీకి వచ్చేసింది మన సాంబారు ఇప్పుడు నేను ఇంకా స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుని సాంబార్ని కూడా ఒక గిన్నెలోకి డిష్ అవుట్ చేసేసుకుంటున్నాను రైస్ కూడా అయిపోయింది మొత్తం నా లంచ్ ప్రిపరేషన్ అంతా అయిపోయిందండి చూసారు కదా మొత్తం లంచ్ చేయడానికి నాకు పడ్డ గిన్నెలు అండి తోమడానికి ఈ మూడే గిన్నెలు ఉన్నాయి తోముకోవడానికి అండ్ ఒక గరిట్ అంతే మనం కొంచెం ప్లాన్డ్గా ఉన్నాం అనుకోండి మనకి ఎక్కువ సామాన్ అవ్వవు చక్కగా అప్పుడుకప్పుడే మనం తోవేసుకుంటే మనకి మధ్యాహ్నానికి ఏ పని ఉండదండి కొంచెం రెస్ట్ తీసుకోవచ్చు లంచ్ చేసిన తర్వాత చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ నేను ఎలా ప్లాన్డ్గా నా లంచ్ మెనూని ఎలా చేసుకున్నాను నాకు వచ్చేసి ఎక్కువ టైం పడలేదండి చాలా వరకు చాలా తక్కువ టైంలో నేను వంట చేసుకుంటాను ముందుగానే ప్లాన్డ్గా అంతా కూడా మనం రెడీ చేసి పెట్టుకుంటే కుకింగ్ టైం అనేది చాలా తక్కువ పడుతుందండి అలాగే వచ్చేసి మనకి గిన్నెలు కూడా ఎక్కువ పడవు అనమాట తోముకోవడానికి చాలా తక్కువ గిన్నెలు పడతాయి అయితే ఏంటంటే మనం కొంచెం ప్లాన్గా చేసుకోవాలి మన వంట చూసారు కదా ఇది నా లంచ్ మెనూ ఎంత సింపుల్ అయిన మెనూ ఎంత ఫాస్ట్గా అయిపోయింది క్యాబేజీ వేపుడు పెరుగు వడియాలు సాంబార్ రైస్ హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ మీకు కనుక నా వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ కామెంట్ ఇప్పుడు వరకు నా ఛానల్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదు ఇదే ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారంటే ఇప్పుడు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని నన్ను సపోర్ట్ చేసేసేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ నా వీడియో చూస్తుండగా మీకు కింద రైట్ సైడ్ వచ్చేసి ఒక సబ్స్క్రైబ్ అనే బటన్ కనపడుతుందండి దాన్ని కనుక మీరు క్లిక్ చేశారంటే పక్కన ఒక బెల్ ఐకాన్ కనపడుతుంది అది కూడా క్లిక్ చేశారంటే మీరు నాకు సబ్స్క్రైబ్ అయిపోతారండి ఇది కంప్లీట్లీ ఫ్రీ దీనికి ఎటువంటి ఛార్జెస్ పడవు అంతే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ యువర్ టైమ్ ఫ్రెండ్స్ బాయ్